दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए दोस्तों मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर दिखाऊंगा जो की यहाँ पे फ्री में हमें मिल सकता है पहले इसका इस्तेमाल काफी किया जाता था इसके क्या फायदे है टॉपिक पे भी हम बात करेंगे एक्चुअली में क्या है जो पहले के टाइम में क्या था जैसे जो ये खेत हैं ऐसे खेत होते थे और खेतों के अंदर क्या है जो बकरिया होती थी जैसे जो चरवाहे जो होते थे जो बकरिया चराने आते थे जो ये पेड़ आपको दिख रहे हैं जो अकेशिया के जो फैमिली है उसकी फैमिली से जिसको यहाँ पे जाटी बोलते हैं मैं आपको एक दो वीडियो में पहले बता भी चुका हूँ तो वो चरवाहे क्या करते थे वो एक डील करते थे जैसे की वो कहते थे इस पेड़ की जो कच्ची ब्रांचे है वो हम काट लेंगे और काट के हमारी बकरी को चराएंगे उसके बदले में जो खेत है जिनका उनको क्या मिलता था वो अपनी बकरियों को एक दिन के लिए उनके खेत में बैठाते थे उससे क्या होता था जो बकरियों का जो जैसे काउ डंग है वैसे बकरियों का जो डंग होता है जिसको गोट डंग बोलते हैं और यहाँ पे उसको बोलते हैं मींगन बकरिया पूरा दिन अगर खेत के अंदर बैठती तो वो दो टाइम जो मींगनी है वो वहाँ पे कर देती थी और उसकी वजह से क्या है खेत में काफी जो मींगन है वो मिल जाता था गोबर की बजाय मींगनी को फैलाना भी इजी है इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो गोबर खाद से दोगुना होती है हालांकि अब यहाँ पे इतने जो चरवाए हैं वो नहीं आते और ना ये खाद यहाँ पे मिलता है लेकिन मैं जो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बकरी के नहीं है यानी कि बकरी के मींग नहीं है मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पे जो नील का है वो आ जाती है जो नील का है उसको ब्लू बुल बोलते हैं इंग्लिश में तो उसका जो डंग है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा दोस्तों ये जो काउ डंग है उससे जल्दी ड्राई होते हैं और इसका बेनिफिट ये भी है कि इसको हम मल्चिंग की तरह यूज कर सकते हैं जैसे इसके अंदर ज्यादा ताकत इसलिए होती है यानी कि इसके अंदर ज्यादा मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो इसलिए होते हैं बिकॉज जैसे कि जो बकरियां होती थी वो क्या है घास खाती थी और जो वीड्स है जो खरपतवार है वो खाती थी और जो खरपतवार होती है उसके अंदर काफी न्यूट्रिशन होते हैं तो इसलिए उनको खाने से क्या है उनके जो डंग है उनके अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन होता था तो सेम ऐसे ही जो नील गाय है ये क्या करती है ये बाहर जो घास वगैरह है जो वीड्स है जंगलों में वो सब खाती है तो इनके तो इनके डंग में भी काफी न्यूट्रिशन पाया जाता है लेकिन इनके अंदर जो एक प्रॉब्लम देखने को आती है वो ये होती है कि जो बकरियां हैं और जो नील गाय है वो क्या है जो किकर होती है किकर पे जो बिरछे होते हैं वो भी खा जाती है या फिर कोई ऐसी जो खरपतवार है जिसके सीड्स हो वो खा जाती है और जिस तरह से जो किकर के जो बिरछे होते हैं बिरछे यानी कि एक फ्रूट होता है जो किकर पे लगता है जो आपने जंगल जलेबी का फ्रूट देखा होगा उस टाइप में होते हैं तो उसके बीज काफी हार्ड होते हैं आपने देखा भी होगा हमने उसको सीड से ग्रो किया था वो काफी हार्ड होते हैं वो ये पचा नहीं पाती तो जब हम इनको यूज करते हैं गार्डन में तो क्या है इनके अंदर उसके जो सीड्स है वो होते हैं जिनकी वजह से वो ग्रो हो जाते हैं तो अगर आप इसको एज ए कम्पोस्ट यूज करते हैं तो इसको पहले से पहले अच्छे से इसको सड़ा ले यानी इसको डिकम्पोज कर ले फिर यूज करे और अगर फिर भी जो खरपतवार है इनमें से ग्रो करे तो जब वो छोटी हो तभी उनको निकाल दे इसका जो एक बेनिफिट और है वो ये है कि इनके अगर आपने प्लांट के अंदर ये यूज किया है तो नंबर एक ये इंसेक्ट को नजदीक नहीं आने देती यानी कि इनके कारण आपके प्लांट में जो कोई भी इंसेक्ट है कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे जैसे हम गोबर की वजह से कई बार हमारे जो प्लांट है उसमें जो कीड़े हैं वो लग जाते हैं तो ऐसा इनके साथ नहीं होता ये कोई कीड़े मकोड़े को आकर्षित नहीं करते अपनी तरफ और इनके अंदर एक बेनिफिट ये है इनसे कभी भी आपका जो प्लांट है वो जलेगा नहीं जैसे गोबर खाद यूज करने से कई बार हीट तेज होने की वजह से प्लांट हमारा जल सकता है लेकिन इनसे ऐसा नहीं होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं इसको एज ए स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह यूज करूंगा मीन्स जैसे कि मैंने पहले भी इनको यूज किया है यानी कि जैसे पांच से सात ये मींगन है इनको हम अपने पोर्ट में डाल देंगे और इनको दबाने की जरूरत नहीं है और जब वाटरिंग करेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर से जो इसकी जो पावर है वो धीरे धीरे रिलीज होगी ये एकदम से ही नहीं होगा ये पानी के अंदर काफी टाइम तक रहने के बाद भी जल्दी से गलेगा नहीं यानी कि बहुत ही धीरे धीरे ये घुलेगा सोइल में तो इसको हमें एज ए स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों आपको देखिए सामने दिख रहे होंगे जो 
नीलगाय है वो जंगल से जा रही है मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ ये देखिए रुकेंगी नहीं ये भाग जाएंगी मुझे देख के इसलिए दूर से ही इतना ही साफ दिखेगा बिकॉज जो कैमरे की क्लियरिटी है वो इतनी नहीं है कि ज़्यादा क्लियर दिख सके इनका पूरा का पूरा झुंड होता है और ये जंगल जो है हमारे खेत के पास ही है तो ये क्या है रात को जंगल में आ जाते हैं ये देखिए इनका जो कलर है वो जो यहाँ की मिट्टी है वैसा ही है तो ये जल्दी से दिखते नहीं छुपने के लिए इनका जो कलर है वो ऐसा है अगर ये मिट्टी के टीले के पास बैठ जाएंगे तो दिखेंगे नहीं जो बकरी के मिंगन है अगर वो मिलते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है मैं जंगल की तरफ इसलिए आया था ताकि मैं आपको जो नीलगा है वो दिखा सकूं और अगर यहाँ पे कुछ बकरी के मिंगन जो है वो मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है लेकिन बकरियाँ यहाँ पर अब बहुत कम होती है तो हमें बकरी की जो मिंगन है वो तो मिले नहीं है लेकिन इनके काफ़ी है यहाँ पे जो ये जंगल है अभी सूखा है बाद में ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा जब बारिश आएगी दोस्तों अब जंगल में आए हैं तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जैसे कि आपको ये रास्ता दिख रहा होगा कच्चा ये रास्ता घर से मार्केट की तरफ जाने वाला है तो देखिए इस रास्ते पर चीटियाँ जो होती हैं उनके कुछ घर है जो बिल है वो है तो यहाँ पर जो राहगीर होते हैं वो क्या करते हैं इन चीटियों के लिए जो फूड है वो लेके आते हैं फूड में इनको जो जैसे आटा होता है गेहूं का आटा दलिया वगैरह जो चीज़ होती है वो यहाँ पे डाल जाते हैं देखिए कितनी चीटियाँ यहाँ पे होती है जिनको यहाँ पे इजीली फूड मिल जाते हैं बिकॉज यहाँ दूर दूर तक कोई इनके फूड का वो नहीं है जैसे खेतों में अगर चीटियाँ होती है तो वहाँ पर इनको फूड मिल जाता है लेकिन जंगल में ऐसी जगह पर जहाँ पर दूर दूर तक देखिए अभी कुछ भी ग्रीन नहीं है पूरा इस तरह से रेगिस्तान टाइप में बना हुआ है तो ऐसे में इनको फूड के लिए जो राहगीर यहाँ पे आते हैं वो डाल के जाते हैं देखिए यहाँ पे इनके काफ़ी बड़े बड़े हॉल्स हैं एक देखिए इन्होंने इस जगह पे घर बना रखे हैं एक यहाँ पे है एक वहाँ पे है और एक ये रहा देखिए दलिया जो होता है आटा या दलिया जो भी इनको मिलता है वो यहाँ पर डाल देती है जो ये वाली चीटियाँ हैं दोस्तों ये काटती बहुत तेज है और इनकी जो सूंघने की शक्ति है वो काफ़ी तेज़ होती है तो अगर आपको भी कहीं चीटियों का इस तरह से बिल दिखे तो आप भी उसमें ज़रूर कुछ डालिए ओके okay, दोस्तों तो चलते हैं और जो हमने जो मिंगन इसके कलेक्ट किए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उनको हम यूज़ कर सकते हैं पोर्ट के अंदर ओके okay, दोस्तों देखिए जो हम नील गाय के जो डंग लेके आए थे जिनको मिंगन बोलते हैं ये हम पोर्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए जैसे कि मैंने बताया था हम इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या आएगी इनके अंदर जो सीड्स होते हैं देखिए मैं आपको एक टूटा हुआ दिखाता हूँ ये देखिए एक्चुअली में क्या है इनके अंदर बीज होते हैं और ये बीज ग्रो कर जाते हैं ये देखिए इस तरह से तो इनके अंदर काफ़ी बीज होते हैं और अगर आप पोर्ट में आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी बीज ग्रो कर जाएंगे अगर आप ये तरीका यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके अलावा इसका जो एक और तरीका है वो ये इसको डीकम्पोज करना उसके लिए आप करें क्या करें इसको या तो किसी बड़े पोर्ट में इनको स्टोर करें और डेली उसके अंदर वाटरिंग करें तो क्या हो नरम हो जाएंगे बिल्कुल जब ये नरम होकर ऑटोमेटिक अपने आप भ्रूभरे से हो जाएंगे उसके बाद क्या इनको ड्राई कर लें ड्राई करने के बाद इनको जब आप छान लेंगे तो बीज आपके ऊपर रह जाएंगे और जो छना हुआ हिस्सा है वो आप यूज कर सकते हैं या फिर इसका जैसे हम कंपोस्ट टी बनाते हैं वैसे आप इसकी टी बनाकर यूज करिए यानी कि जो लिक्विड इससे तैयार होगा वो बहुत फायदेमंद होगा प्लांटों के लिए खासकर आप जो सीडलिंग जब आप लगाते हैं यानी कि जब सीड्स जर्मिनेट करना चाहते हैं उसमें इसका स्प्रे कर दें तो जो सीड्स है वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं और आप नॉर्मल अगर करना चाहें तो इसके अंदर इस तरह से कर सकते हैं जैसे ये आपका प्लांट है तो इसकी पोर्ट के अंदर आप चार से पांच ये इस तरह से डाल दें ये धीरे धीरे फर्टिलाइज होते रहेंगे जब आप वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग के थ्रू क्या है इसका जो लिक्विड है वो पानी में घुल के धीरे धीरे सॉइल को जाता रहेगा लेकिन ये क्या है जैसे इस वाटरिंग डालेंगे तो इसके सीड्स भी जर्मिनेट हो जाएंगे तो उनको आपको निकालते रहना होगा या फिर इनका अगर टी बनाना है तो आप रात को इनको पानी में भिगो रख दे और सुबह में जो इसका पानी है उसको छान कर यूज कीजिए लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह वो बहुत ही फायदेमंद फर्टिलाइजर होगा जैसे कि हमने एक बार बनाया भी था गोबर की खाद से हमने बनाया था सेम वैसे ही इनसे बना सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं इनसे आपके जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी देखिए डीकम्पोज करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा ड्राई होने के बाद ये देखिए और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसको जब आप सोइल एड करें उसमें थोड़ा सा ये एड कर दें ओके okay, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार शुक्रिया